Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important MCQs of vectors. Dear student, today we will study vectors of important MCQs. Lecture start before you have not subscribed to the channel of Asad Mathematics, please subscribe so that you can get a new video. So let's start with the first MCQs. If, P, Q and R are three points, then P, Q vector, Q, P vectors, P, R vector and RP vectors are equal to 15, 2, 0 and 17. Now, the given vectors are given. One is PQ vector. Another one is QP vector. The third vector is PR vector. And the third one is RP vector. Okay. Now, the first two are PQ and QP. 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 So, this is PQ. क्यों कर देंगे क्यों पे से पी क्यों कर देते हैं जिससे हमारे पास इसका जो आपको पता है कि ए बी अगर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो ये माइनस बी ए वेक्टर की इक्वल होता है ठीक है इस तरह सेम पी आर वेक्टर अपनी जगह आ जाएगा ठीक है और आर पी वेक्टर को हम क्या बना देते हैं पी आर वेक्टर बना देते हैं जिससे आपके पास ये पी क्यों माइनस पी क्यों के साथ और पी आर माइनस پی آر کے ساتھ کینسل ہو جائے جیسے ریزلٹ آو کے پاس کیا جاتا ہے زیرو آ جاتا ہے جو آو کے پاس اپشن سی کریکٹ اپشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوز پہ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے فار ٹو ویکٹرز اے ان بی دی ویلیو آف اے ڈاٹ بی کراس سی ایز آو کے پاس ون کی ایکول ہے مائنس ون کی ایکول ہے زیرو کی ایکول ہے یا ناٹ ویلیڈ ہے آو کے پاس یاد رکھے آو کے پاس بی کراس اے ایک ایسا ویکٹر ہے وچ ایس perpendicular to both A and B جو both A and B کو perpendicular ہوتا ہے ٹھیک ہے so let's ابھی اس کو solve کرتے ہیں A dot B cross A so آکے پاس A magnitude B cross A magnitude and آکے پاس cross 90 degree کیونکہ انگل ان دونوں کی بیچ میں آکے پاس 90 degree کا ہوگا so آکے پاس A magnitude اپنی جگہ جائے گا B cross A magnitude اپنی جگہ کاز نائنٹی ہمارے پاس زیرو کی کل ہے جس سے ریزلٹ آپ کے پاس کیا جاتا ہے زیرو آ جاتا ہے جو کریکٹ سب آپشن آپ کے پاس کے اپشن سی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایم سی کیوز پہ بڑھتے ہیں فار ٹو ویکٹرز اے ان بی رینج آف اے ڈاٹ بی ڈیوارڈ بائی اے منیچوٹ انٹو بی منیچوٹ ایس آلی نمبر آلی نمبر ایسے زیرو یا آپ کے پاس مائنس ون اور ون کی بھی کلوز انٹرول میں یا اوپن انٹرول آف مائنس ون ٹو ون آپ کے پاس ہے سو یاد رکھے آپ کے پاس جو کاس ٹیٹا کی ریزلٹ ہے کاس ٹیٹا ہی کل ہوتا ہے ہمارے پاس اے ڈاٹ بی ڈیوائیڈ بائی اے مگنی شوٹ انٹو بی مگنی شوٹ اٹ میز کہ آپ کے پاس کاس ٹیٹا کی ڈومین کے بارے میں سوری رینج کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہے کہ کاس ٹیٹا کا رینج کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ کاس ٹیٹا یا سائن ٹیٹا کا جو رینج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مائنس ون ون کی بیچ میں ایکول ہوتا ہے آپ کے پاس جو کاس ٹیٹا اگر ہے اس فنکشن کے رینج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے پوچھا جا رہے ٹھیک ہے فار اگزمبل اگر یہ y کی ایکول ہے تو y کا جو ریزلٹ ہوگا وہ مائنس ون سے گریٹر اور ون کی بیچ میں ہوگی it means کہ وہ مائنس ون اور ون کے بیچ میں ویلوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی مائنس ون ون بھی انکلوڈ ہوتے ہیں اور ان کی جو درمیان والی ویلوز ہیں وہ ساری انکلوڈ ہے تو اس سے آپ کے پاس جو کریکٹ اپشن آ رہے ہیں وہ اپشن C آپ کے پاس آ رہے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس جو MCQs ہے وہ آپ کے پاس ہے if a is a unit vector then a dot b is वन ए मिनी शून्य टू कास्ट टीटा बी मिनी शून्य टू कास्ट टीटा आर जीरो सो देखिए आपके पास ए डॉट बी ये हमारे पास इक्वल होता है ए मिनी शून्य इनटू बी मिनी शून्य एन कास्ट टीटा आपको पता है ए के बारे में क्या है कि ए आपके पास यूनिट वेक्टर है सो अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मिनी शून्य جو کریکٹ اپشن آو کے پاس شب سے سی آو کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح نیکسٹ پہ بڑھتے ہیں if a is equal to 3i plus j minus k and b آو کے پاس جو ویکٹر ہے limda i minus 4j plus 4k are parallel vectors then limda is اب limda کی ویلو کے بارے میں پوچھا گیا کہ limda کی ویلو کے پاس کیا ہوگی so 4 ہوگی 8 ہوگی 12 ہوگی یا minus 12 ہوگی آپ کو ہوتا ہے دو ویکٹر تب پرپنڈکلور ہوتے ہیں جب ایک دوسری کا سکیلر ملٹیپل ہو for example a ویکٹر اور b ویکٹر ہم پرل تب کہیں گے اگر a آپ کے پاس سکیلر ملٹیپل ہو b کا یا b آپ کے پاس سکیلر ملٹیپل ہو a کا 
तब ही आपके पास दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इन दोनों को और से आप देखें तो इसके आपके पास जो है फर्स्ट कम जो एक्स कंपोनेंट है बी का और और ए का जो बी का एक्स कंपोनेंट है वो अननोन वैल्यू है आपके पास लेकिन इनके आपके पास जो जे और के कंपोनेंट्स हैं यानी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आपके पास नॉन वैल्यूज हैं इसमें देखिए आपके पास वन माइनस वन है या माइनस फोर और प्लस फोर है इट मीन्स अगर इसको हम माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके जे और के कम्पोनेंट्स मतलब वाई और जेड कम्पोनेंट्स एक जैसे हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं बी वैक्टर यानी बी वैक्टर अपनी जगह आ जाता है और इसको आप माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर ले ए वेक्टर को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें ये गैस हमने कहाँ से किया है इसके जो आपके पास वाई और जेड कंपोनेंट उसके देख के हमने इसके साथ माइनस फोर मल्टीप्लाई किया अगर इसके साथ माइनस फोर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो बी के जो वाई और जेड कंपोनेंट हो, होंगे वो एग्जैक्टली उसके इक्वल हो जाएंगे तो अभी मल्टीप्लाई कर लें अब बी कम बी की भी सारे मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख लें लेमडा आई माइनस फोर जे और प्लस फोर के अब आप इस तरह कर ले माइनस फोर मल्टीप्लाई कर ले इसके सारे जो इस वेक्टर ए के साथ तो आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व आई माइनस फोर जे और प्लस फोर के अब आप देख ले आपके पास जो लिमडा की पोजीशन पे यहाँ वैल्यू है वो आपके पास क्या है माइनस ट्वेल्व है लिमडा इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास जो एम आ रहे हैं लिखा है सिंपल से एम सी क्यूज है द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे इज क्या होगा आपके पास जीरो होगा टू होगा अंडर टू होगा या वन होगा यहाँ आपके पास नाम मीन्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इट मीन्स आपने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा स्क्वेयर रूट ऑफ वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर तो आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ टू जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं द मॉडल ऑफ द सम ऑफ थ्री म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर वेक्टर एस आपके पास थ्री म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं आपके पास देख लें जो एक्स वाई जेड इसके जो आपके पास यूनिट वैक्टर्स है इसका आई है इसका जे है और इसका आपके पास के इन तीनों वेक्टर्स को आप देख लें जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो तीनों म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर वैक्टर्स है जो थ्री म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर वैक्टर्स आर आई जे एंड के इनके सम आपके पास जो मॉडल है से वो हमारे पास क्या होगा वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर स्क्वेयर रूट सो आपके पास क्या जाएगा थ्री स्क्वेयर रूट आपके पास आ जाता है जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए आ रहा है ठीक है नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं आपके पास जो नेक्स्ट एम सी क्यूज है वो आपके पास है जीरो वैक्टर एज प्रिपेंडिक टू एवरी वैक्टर पैरल टू एवरी वैक्टर नाइदर पैरल आर नॉर प्रिपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी ठीक है एक जीरो वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास ये प्रिपेंडिकुलर है आपके पास पैरेलल है या इन नाइदर केस में आता है या बहुत आपके पास हो सकते हैं सो so चेक करते हैं लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो आपके पास जीरो वेक्टर है और भी एक वेक्टर ले लेते हैं जो नॉन नॉन जीरो वैक्टर है ठीक है सो अगर ए डॉट बी का आप डिफिनेशन अप्लाई कर लें सो ए मैग्नीच्यूट बी मैग्नीच्यूट कास टीटा की इक्वल होते हैं ठीक है थीके? अब आप देख इधर देख लें आपके पास ए जीरो है अगर ए जीरो कर दे बी मेरे शूट एन का सीट अपनी जगह आ जाता है सो यहाँ से आपके पास जीरो आ जाता है अगर ए डॉट बी आपके पास जीरो इट मीन्स कि जो ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी वेक्टर्स ये आपके पास क्या है प्रिपेंडिकुलर है इट मीन्स जीरो वेक्टर इज प्रिपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है जो जीरो वैक्टर आपके पास है वो हर एक वैक्टर का क्या होता है प्रिपेंडिकुलर वैक्टर होता है इस तरह एक राज भी ए मेगने शूट B magnitude sin theta into unit vector. अब आपके पास A vector जो है वो आपके पास एक जीरो वैक्टर है तो यहाँ आपके पास जीरो आ जाएगा B magnitude शूट साइन थीटा इंटू यूनिट वैक्टर इससे भी रिजल्ट जीरो आ जाता है आपको पता है कि ए क्रास भी अगर किसी दो वैक्टर का रिजल्ट जीरो दे देता है इट मीन्स कि ए और बी आपके उसमें क्या है पैरल है इससे एक रिजल्ट आ जाया जाता है कि जीरो वैक्टर जीरो वैक्टर इस पैरेलल टू एवरी वेक्टर सही है सो इट मीन्स क्या आपके पास जो ऑप्शन डी है जो बोथ ए एंड बी इसमें है सो so ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ठीक है नेक्स्ट एम सी पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास है मैग्नीच्यूट ऑफ ए वेक्टर इज फाइव एक वेक्टर है जिसका मैग्नीच्यूट फाइव है मैग्नीच्यूट आपके पास क्या है 
फाइव है ठीक है फिर क्या क्या है एंड इट्स एक्स कंपोनेंट इज थ्री उसका आपके पास एक वेक्टर है इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो थ्री है ठीक है फिर क्या क्या है वाई कंपोनेंट इज फोर वाई कंपोनेंट उसका फोर है ठीक है एंड जेंड कंपोनेंट इज फिर उसका सेकेंड कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल क्या है एक्स सपोज कर लेते हैं अगर उसका एक जेड कंपोनेंट आपके पास एक्स है तो इस एक्स को हमने फाइंड करना है सो so, इसका अगर आप इन जूट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अब इस एक्स को आपने फाइंड करना है ठीक है कि एक्स क्या होगा जिसको सॉल्व करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोर्ड साइड तो ये ट्वेंटी बन जाएगा यहाँ से आपके पास नाइन प्लस फोर यहाँ ट्वेंटी आ जाता है इन प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव के साइड पर सब ट्रैक कर दे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जीरो सो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाते हैं इट मीन्स कि जो जेड कंपोनेंट है जेड कंपोनेंट आपके पास क्या आ रहा है जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ठीक है सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम रिक्यूज आपके पास ये है कि इफ ए मैग्नीट्यूड इज एट दिन मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस फाइव ए इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास ठीक है माइनस फोर्टी होगा फोर्टी होगा फाइव होगा या सिक्स होगा सो आपके पास माइनस ए माइनस फाइव ए मैग्नीट्यूड तो माइनस फाइव पे अलग मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लें माइनस फाइव का अलग और ए का आप अलग ले रहे माइनस फाइव का प्लस फाइव आ जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड का आपके पास रिजल्ट एड दिए तो इससे रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है फोर्टी जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास है एवेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वी बाई इट सेल्फ एस क्या होगा आपके पास वन होगा जीरो होगा माइनस होगा नल वैक्टर होगा एक वैक्टर वी ले लेते हैं इसका अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं वी मैग्नीट्यूड इन टू वी मैग्नीट्यूड और आपके पास साइन का जो आपके पास एंगल होगा वो जीरो आपके पास आ जाता है जिससे रिजल्ट आपके पास क्या जाता है जीरो आ जाता है यानी किसी भी वेक्टर को अपने साथ आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा जीरो आएगा सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट टाइम सिक्वीस पे आगे बढ़ते हैं इफ काज अल्फा इक्वल टू वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ टू एंड काज बीट इक्वल टू वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री इन काज गेम आपके पास क्या रिजल्ट देगा वन ओवर अंडर रूट फोर देगा वन देगा वन अंडर फाइव देगा या वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्स देगा सो लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास है का स्क्वेयर अल्फा प्लस का स्क्वेयर बीटा प्लस का स्क्वेयर गेमा इक्वल टू वन की इक्वल होता है ठीक है तो इसमें वेल्यू स्पोर्ट कर लें इसका आपके पास जो रिजल्ट है वन ओवर टू आ जाएगा स्क्वेयर लेके इसका वन ओवर थ्री आ जाएगा और का स्क्वेयर गेमा को अपने फाइन करना है तो वन आ जाएगा इन वेल्यूज को सेट पे ले जाए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा का स्क्वेयर गेमा इक्वल टू वन माइनस वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री एल सी एम ले रहे सिक्स एल हो जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिक्स माइनस वन माइनस थ्री ठीक है और माइनस टू सो आपके पास एट देंड आ जाता है वन ओवर सिक्स आ जाता है सो का गेम इक्वल टू वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्स आपके पास आ जाता है जिससे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट टाइम सी क्यूज पे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट है आई डॉट जे क्रास के इसका रिजल्ट आपके पास जीरो होगा वन होगा माइनस वन होगा या आपके पास नन होगा ठीक है सो आपके पास आई डॉट जे क्रास के सो आपको पता है जे क्रास के आपके पास आई की कुल होता है आई डॉट आई जाएगा इससे आई स्क्वेयर आ जाता है स्क्वेयर आपके पास किसकी कुल होता है वन की कुल होता है करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाता है सो लास्ट टाइम सी पे आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइम सी क्यूज आपके पास है इफ एनी टू वेक्टर्स इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन द प्रोडक्ट एज आपको पता है स्केलर ट्रिपल ए डॉट बी क्रास सी अगर इसमें से आपके पास फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर हो जाता है ए वन वन ए वन ए टू ए थ्री और फॉर एग्जांपल बी और सी वेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो इन ये दो रोज भी इक्वल हो जाएंगे जो नीचे दो रोज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये बी वन बी टू B3 और ये अगर C और B आपस में इक्वल हैं ये भी B1 B2 और B3 हो जाएगा आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें से टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाए फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास R2 और R3 थ्री इक्वल है जिससे डिटर्मिनेंट का रिजल्ट किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर टू 
ٹو ویکٹرز ایکول ہو جاتے ہیں جس تو اس سے آپ کے پاس جو اسکیلیٹبل پروڈکٹ کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا زیرو ہوگا سو اس میں کریکٹ آپشن آپ کے پاس آپشن ڈی آر ہے اس سے آپ کے پاس یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اینی پرابلم ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کر لے تاکہ اس کو سالو کر سکیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں